二刀流スターに降りかかった予期せぬ事態への反響が広まっている現地8月23日に行われたレッズとのダブルヘッダー第2戦後に開かれた記者会見でエンゼルスのペリー・ミナシアン GM は大谷翔平投手の右肘靭帯損傷を発表今シーズンはもう投げないと投手としては全球させる意向を明らかにしたセカンドオピニオンなど踏まえた上で判断することとなるが18年に続き再手術となれば二刀流での復帰は25年までずれ込む可能性もある突然の出来事だったダブルヘッダー初戦に先発マウンドに立った大谷は2回26球を投げたところで緊急降板同回の先頭打者としてボールを見たレッツのスペンサー・ステア曰く様子が何かおかしかったという大谷は険しい表情を浮かべながらダグアウトへ3回の打席では代打を送られ試合からも退いた大谷のこの日の投球は異例だった直球の最速は 94.4 マイル152キロ平均球速は 93.2 マイル150キロで共に今季最低平均回転数の2144も今季最小だったスタッドキャストによると直球だけでなくスイーパースプリットなど全球種が2マイルから6マイルも遅かったスイーパーの平均回転数2090は今季平均の2504を414も下回った水平方向の曲がり幅は平均8インチ約20センチで今季平均の16インチ約41センチの半分だったその後球団から腕の疲労と発表されていた大谷は第2試合には打者として出場5回の第3打席に2塁打を放つ活躍を見せていたが腕の状態は決して問題ないものではなかった2018年10月に今回と同様に右肘の靭帯を痛めトミー・ジョン手術を受けていた大谷ミナシアン GM は手術をするかどうかもこれから彼自身が決めるとし再手術に踏み切る可能性も示唆している仮に再びメスを入れるとなれば打者としての全球も避けられず投手としては来季中の復帰も絶望的となるミナシアン GM によると大谷はこれからセカンドオピニオンを受け代理人を務めるネズバレロ氏らと今後の方針を決めるというロサンゼルスには肘の手術の権威として知られ2018年10月のトミー・ジョン手術を担当したニール・エラ・トラッシュ医師がいるチームがニューヨークへ移動する24日同25日にエラ・トラッシュ医師のセカンドオピニオンを受けることになりそうだが手術がマストならどんな決断を下すのか2018年に右肘靭帯を損傷した際は9月上旬に靭帯損傷が発覚しかしシーズン終了後の手術でも指名打者なら来季開幕に間に合うとの見込みから打者としてのプレーを続け手術を受けたのは全日程終了後の10月1日同2日だった同年9月に行われた会見では手術までの経緯を明かすと同時に手術の可能性に直面した際のプレイヤーとしての思いを語っていた 100% 自分が投手としてパフォーマンスを発揮できる状態なのか手術をしないならしないに越したことはないと思いますけどそれで自分の 100% が出せるならやらない方がいいと思うんですけどそうではないと思ったしかし2018年の右肘手術から打者復帰したのは約7ヶ月後2019年5月7日、同8日の敵地、タイガース戦だった。チームはマイク・トラウト外野手の負傷者リスト入りを決め、すでにポストシーズン進出の望みは絶たれた状況。かねてから試合出場への思いは強く、打者としては打撃三冠王を狙える位置にいるが、来季へ万全を期すなら、手負いの状況で打者出場を続けても、一方で即手術に踏み切る決断を下しても、どちらになってもおかしくない。周知の通り、大谷はコンオフに FA、フリーエージェントとなる。それだけに今回の故障による影響は、莫大な金額が予想される契約にも及ぶと見られている。ミナシアン GM の一問一答は以下の通り、会見冒頭で、翔平には人体損傷の部位がある。今季残りは登板することはない。セカンドオピニオンを聞いていく。右肘の内側側副靭帯の損傷かそうだ一日一日様子を見ていくそしてそれがどういうふうに進んでいくか見ていく一試合目と二試合目の間に検査を行った今後はプランや詳細については
まだわからない彼は代理人と話をしていくことになる2018年は人体損傷後も打撃は行っていたこれは間違いなくがっかりすることだ彼のことを思うとひどい気分になるしかしこれが現実手術はまだ決まっていない打者として出場することを期待しているか何位を期待していいかわからない一日ごとに様子を見ていく回復期間についてはこの先より多くの情報が分かってくる彼にとってタフな日だしそれは我々にとっても同じだ彼を思うとすごくつらい我々にとってもつらい日だすでに米メディアは悲観的な声を上げているニューヨークの大手紙ニューヨーク・ポストはアメリカンリーグの本塁打王を独走する大谷にとってタフな一日となったと一連の状況を報道そして他に類を見ないリーグ MVP 筆頭候補者である大谷はエンゼルスでの画期的な6シーズンを終え間違いなく球史に残る最高額の契約を受けると期待されていたがしかしそれは右肘の健康状態に左右されることになったと嘆いたまたベースポーツ専門メディアジアスレチックも大谷の緊急降板はエンゼルスのシーズンにとってはもはやどうでもよかったむしろ彼が離れた後のひどいパフォーマンスで現実がまたも明らかになったとチーム状況を酷評その上でエンゼルスは苦痛から解放された惨めなエンディングへとまっしぐらだとチームを牽引してきた二刀流選手大谷の離脱を憂いた球界で一大センセーションを巻き起こしてきたそんな大谷に襲いかかった不運に野球界が動揺を隠せずにいる史上初の2年連続2桁勝利 &2 桁本塁打を達成するなどプレーオフ進出へ四奮陣の活躍をしてきた大谷の負傷というニュースに米国内メディアにも衝撃と悲しみが広がっている MLB 公式のマニー・ランダワ記者は「X」旧ツイッターにうわーと悲痛な一言を投稿米全国紙 USA Today のボブ・ナイチンゲール記者は残酷な知らせだとコメントした米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」も「大谷は今季はもう登板しない」「トラウトが復帰から48時間もしないうちに負傷者リストに逆戻り」「この競技におけるひどい夜だ」と表現した大谷を盛んに称賛してきた米スポーツ局フォックス・スポーツのアナリストベン・バーランダー氏は「なんてこった」「とにかく吐きそうだ」「文字通り僕の内側即服人体を君にあげるよ」「翔平」「本当に悲しい」と連投さらに第2試合の区会西の場面で大谷が二塁上で腕を組みながらうつむいている写真を載せこの時点で大谷自身が損傷を知っていたことが世の中で判明した今この写真はますます悲しく見えると鎮痛なコメントを残した。突然届いた悲痛なニュースにファンからは「大谷さんマジか」「試練すぎるだろ」などと嘆きのコメントがあふれた SNS 上では「腕の疲労どころじゃなかった」「大谷心配」「サイ・ヤング賞の望みがあっただけに悔しい」とファンからの嘆きのコメントが殺到また「ワールド・ベースボール・クラシック」WBC から二刀流でフル回転してきたことから「無理しない方がいい方がです今後のためにもここまでほぼフル稼働してたし休養を与えないと大谷の精神状態が心配だ治療に専念してまた元気な姿で腕を振ってほしいですと大谷の体を気遣うコメントにもあふれたまた健康管理も含めたエンゼルスの経営陣への批判もあふれたネビンのような新米監督に大谷のようなスーパースターをコントロールするのは容易ではないだろう一言で言って幹部の野球観がおおらかすぎで意識が低すぎるこれでミナシアンとネビンの解雇は決定的ミナシアン GM ネビン監督モレノオーナー選手を預かる管理者としての能力と責任感は最低大谷の体は野球界全体の宝それを本人任せにして管理できなかったエンゼルスの GM の責任はとてつもなく大きいエンゼルス残留だけはありませんように以上ネビン監督の「大丈夫」というコメントが何度もあった何をもって「大丈夫」と言ったのか腹が立つさらにこの会見ではマイク・トラウト外野手も負傷者リスト
、IL に逆戻りするとも発表。試練すぎるだろエンゼルスさん。終戦確定やん。みんな休もう。無理すんな。とのコメントも見られた。具体的な方向性については未定だが、大谷の二刀流は今後、どうなるのか。2018年は6月上旬に損傷が発覚後 PRP 多血小板血小注射で患部の回復を待った9月初旬に投手として復帰したが新たな損傷が見つかりそこからは打者に専念してシーズン終了後に手術を受けた仮に同様の症状なら再手術は不可避手術後12ヶ月から16ヶ月のリハビリを要することになる前回の打者復帰は翌年5月今回もしすぐに手術を受ければ打者としては来季開幕に間に合う可能性もあるだが一方でこの日も44号本塁打を放ち日本人初のタイトル獲得を狙える位置にいる残り試合を全球となれば本塁打王が幻になることも考えられるまた決断には今季終了後に FA となることも大きく影響を与えるリハビリ前提で他球団が受け入れるのかそもそも他球団が二刀流でプレー可能と判断するのかはたまた再びエンゼルスで二刀流復活への道を歩むのかミナシアン GM は高いレベルで彼ならまた投打の両方ができると信じていると語ったいずれにしても大谷にとって大きな決断が待ち受けているトミー・ジョン手術を複数回受けた主な投手サイ・ヤング賞2度のデグロムレンジャーズは2010年に1度目今年6月に2度目の手術を受けた。元巨人のマシソンは WBC に出場した2006年と2008年に経験。今季11勝のイオバルディ、レンジャーズは高校時代の2007年と2016年。通算300セーブのイズリングハウゼン、元カージナルス、通算58勝のジョシュ・ジョンソン、マーリンズ、日米で活躍した大塚明則、レンジャーズ、通算85勝の立山翔平ヤクルトは3度受けている。